ఇదిగా ఉన్నాను దయచేసి అలాగే జనసేనకు వచ్చింది ఒక ఆరు శాతం ఓటు అనేది మేము మాట్లాడితే చాలా తక్కువ అనుకుంటారేమో నేను ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ అత్యంత బలమైన నాయకులు ఉండి ఇందిరాగాంధీ గారి తర్వాత అంత అలాంటి బలమైన నాయకత్వం భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చింది వారికి జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ కానీ ఎలాంటి అవ పెద్ద బలం లేకపోయినా అనుభవం లేకపోయినా జన సైనికులు మార్పు కోరుకున్నారు చాలామంది ఆడపడుచులు మహిళలు మార్పు కోరుకుంటే ఆరు శాతం జనసేన అండగా నిలబడ్డారు దాన్ని దయచేసి ఎక్కడ దయచేసి ఎక్కడ దాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేయగలరు ఆ మార్పును చూడాలి ఎప్పుడు మొక్క ఒక రోజున వృక్షం అయిపోదు మొక్కగానే ఉంటుంది అది ఇది మనం ఎదిగే దశలో ఉన్నాం దీని విలువ చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు నాకు తెలుసు దీని మొక్క విలువ నేను ఎందుకు ఆ ఒడిదుడుకులకు తట్టుకుంటానంటే నాకు తెలుసు చాలా కష్టమైన తెలుసు నాకు ఒక అంతకుముందు ఒక పార్టీలో పనిచేసే పార్టీని చాలామంది భయపెట్టి వాళ్ళు నడపలేం పార్టీ అని చెప్పి నానా రకాల ఒక నాయకత్వానికి వంద రకాల కారణాలు చెప్పి భయపెట్టేస్తారు అది వాళ్ళ స్వార్థాలు అవి అలాంటి స్వార్థ పనులందరినీ చూసి నేను నిజంగా నేర్చుకుని నిలబడాలి మనం అని స్వార్థంతో భయపెట్టేస్తారు నన్ను ఎలా భయపెట్టారు గతంలో చిరంజీవి గారిని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టారు నన్ను ఎలా ఇబ్బంది పెట్టారు కొద్ది మంది నేను వారికి ఒకటే చెప్పాను మీరు ఉండి మీరు అవసరం లేదు నేను ఒకటి నడుపు ఎవరు లేకపోతే మొత్తం ఇదే ఇంత పెద్ద ఆఫీసులో ఒకటి తాళం వేసుకుని వాళ్ళు కూర్చుంటాను నేను వచ్చిన మార్పు చెప్పి నేను వెయిట్ చేస్తాను నే ఎందుకు ఈ మాట అంటానంటే వన్ మ్యాన్స్ కరేజ్ మేక్స్ ఎ మెజారిటీ అంత ఒక్కడికి గుండె ధైర్యం ఉంటే కోట్ల మందికి వెన్నెముక నిటారు నిలుచుకుంటుంది ధైర్యంతో ఒక్కడు నిలబడాలి సో నాలాంటి ఒక్కళ్ళు మీలో ప్రతి ఒక్కరు అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా రోజు వచ్చేవరకు నేను వెయిట్ చేస్తాను నాకు అర్జెంట్గా మన వెంకటరమణ గారు చెప్పినట్టు ముఖ్యమంత్రి అయిపోలో అట్లా కాదు అసహజంగా జరగనివ్వండి అది వచ్చిన రోజు జరుగుతుంది నేను అంతేగాని నా ప్రయత్నం అయితే ఈ సమాజంలో మార్పు కోసం అయితే నేను నేనైతే నా ప్రయాణం ఆపను అది ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తే ఏది ఇస్తుంది నాకు నేను ఎలా ఊహించగలను జీవితం 